స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మోదీతో జాయిన్ అయిపోయాడు నేను మీరు సీఎం సీఎం అని వస్తాను ఆయన ఇచ్చాడు పూర్తిగా మద్దతు నేను చూశాను కదా స్పీచ్ మీరు ఓట్లు వేసినప్పుడు నేను చెప్తాను నేను టూ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఓకే గంటా శ్రీనివాస ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎర్రం నాయుడు గారు ఉండేటప్పుడు నేను శాంతి సభలో కలిసి అదే నాకు కొంచెం ఇది సైజు పెరిగింది మిత్రులు చాలా సంతోషం తెచ్చుకొని అడిగాను ఆదినారాయణ గారికి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు అన్నారు మీరు కూడా రాజీనామా చేయడం వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా అది రియల్ హీరోయిజ్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్క ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేశాడా ఒక్క ఎంపీ చేశాడా ఏ పార్టీ నేను అందరూ దొంగలు అందుకే నేను సిపిఐ సిపిఎంకి ఎప్పుడు చెప్పుకుంటా రెండు చేశాను యాభై ఐదు మంది రాజీనామా చేశారు ఎమ్మెల్యేలు సిపిఐ కోర్టు ముప్పై రెండు మంది ప్రాణాలు పెట్టాడు పదహారు వేల ఐదు వందల మంది గుండానాలు చేశారు మూడు సార్లు నేను నరేంద్ర మోదీకి ఛాలెంజ్ చేశాను ఫేస్ టు ఫేస్ అరే మోదీతో హఠా స్టీవ్ ప్లాంట్ తో బచాయి మీకు తెలుసు కదా అవగానే గేమ్ చేసాం మనం జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఎనిమిది లక్షల కోట్లు స్టీవ్ ప్లాంట్ వదిలే అంటూ వదల ఒక బట్టన్ ఇక్కడ నొక్కాం వాషింగ్టన్ డీసీలో ఒక బట్టన్ నొక్కాం ఇన్వెస్టిగేషన్ అయింది ఎనిమిది లక్షల ఇరవై వేల కోట్లు ఆయన లాస్ వచ్చింది వారం రోజులు మరలా వచ్చే వాళ్ళు మరలా ఇరవై వేల కోట్లు లాస్ నువ్వు మరలా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు నీ దొండ అంటూ పోతే ముప్పై పైకి పడతాయి ఎందుకు 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 కారణం ఎక్కడ ఇరవై ఎనిమిది వేల కుటుంబాలు బాగుపడుతున్నాయి ఎక్కడ పదహారు వేల ఐదు వందల కుటుంబాలు భూత్యాగంతో వచ్చింది నేను అరవై మూడులో పుట్టాను సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత డెబ్బై మూడు డెబ్బై తొమ్మిదిలో స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చింది మనందర కల ముందు మనం కష్టపడితే రాలా ఇప్పుడు ముందు ఏమో ఆదినారాయణ గారు కూడా ఎన్ని యాక్ట్ అయోధ్యరామ్ గారు కూడా వంద నిట్ మనం కష్టపడాలా దీని కొరకు మన తల్లిదండ్రులు మన మిత్రులు మన బంధువులు మన తెలుగు సంస్థ ఆయన చూపించాడు తర్వాత ఎన్టీ రామారావు చూపించాడు ఎవడు మన వీరు చూపించారు ఇచ్చింది ఇందిరాగాంధీ ముఖ్యమే అవ్వదా నేను ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు మెక్సికోలో ఉన్న వెంటనే కేసు ఫైల్ చేశా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో మూడు సంవత్సరాలు అయింది దాదాపు వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చి చేసి ఇటు అటు చేస్తే జేడి తమ్ముడు నువ్వు ఫైల్ చేయి నా లాయర్ బాలాజీ నుంచి ఫైల్ చేయించాం మరలా రిజెక్ట్ చేస్తే డ్రామాలు అంటే నేను ఏపీ హైకోర్టులో మరల ఏపీ ఇరవై ఆరు ఆర్క్యూ చేస్తా మెన్షనింగ్ లో పదిహేను నిమిషాలు ఆర్క్యూ చేస్తే ఆయన ఆర్డర్ పాస్ చేశారు యూ క్యాన్ పాస్ ది ఆర్డర్ వితౌట్ హియరింగ్ ద కౌన్సిల్ అంటే మిశ్రాజీ ఆయన ఒడి ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ ఆర్ గివెన్ ఫిఫ్టీన్ రీజన్స్ ముప్పై రెండు ప్రాణాలు పోయాయి పదహారు వేల ఐదు వందల మంది భూత్యాగాలు చేశారు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల మంది కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు రెండు లక్షల మంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ప్రాపర్టీ నాలుగు వేల కోట్లు లాస్ ఉంది పది వేల కోట్లు లాస్ ఉంది పార్టీ ఏదో నెల రోజుల్లో డొనేషన్ నాలుగు వేల కోట్లు ఇస్తా అనగా ఆపిస్తారు అడిగారు ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ మై పాస్పోర్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ నాలుగు వేల కోట్లు డొనేషన్ నలభై రెండు వేల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ వన్ కండిషన్ మోదీజీ ఆర్ అఫీషియల్లీ దే హ్యావ్ టు అనౌన్స్ ఏమని స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ అనమాట మరి ఇది ప్రైవేటైజేషన్ అనేది అందరూ మూర్ఖత్వం ఇది ప్రైవేటైజేషన్ చేయట్లేదు అది రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ కి అమ్ముకుంటున్నారు అందరూ మగతి పోతే అమర్ నిరాహార దీక్ష అయిపోద్ది విశాఖపట్నం మా ఇంటికి వచ్చి మరి చెప్పారు టూ వీక్స్ బ్యాక్ టూ డేస్ బ్యాక్ కూడా నేను ఎంపీగా రెండు లక్షల ఎనభై ఆరు వేలు ఒట్లు వచ్చాయి మీకు క్యాంపెయిన్ చేసి గెలిపిస్తాను ఎందుకంటే నిజాయితీ పోరాడు ఎవడు ఉన్నాడు మన రాష్ట్రంలో నేను ఏమన్నా చెడి తమ్ముడు నువ్వు నాకంటే టూ ఇయర్స్ చిన్న నువ్వు సీఎం గా నిలబడి ఇప్పుడు అందరూ దద్దాములా తమ్ముడు పోయాడు 
కేసులు యాభై కేసులు అరవై కేసులు ముప్పై కేసులు నా మీద ఒక కేసు ఉందా పెట్టే దమ్ ఉందా రోడ్ మీద మూడు కేసులు పెట్టాను గెలిచాను కేసీఆర్ మీద ఏడు కేసులు పెట్టాను గెలిచాను తెలుసా మీకు తెలుసా మూడు కేసులు కేసీఆర్ మీద ఏడు ఏడు గెలిచాను నవంబర్ ఆరు మనం గెలిచాం ఎందుకు అంటే సత్యం మన వైపు ఉంది ఎవరు మనల్ని టచ్ చేయగలరు పోలీసులు మనల్ని టచ్ చేశారు పెరుగు లేసం గట్టిగా చూసా కదా ఆడుకున్న ఆట నన్ను వచ్చి మీరు ఇచ్చుతారా ప్రధానమంత్రులు అందరూ నా ముందు మోకరిస్తారు ముఖ్యమంత్రులు అందరూ నన్ను వచ్చి ఇంతే కదా నా క్యాంపస్ లోని నన్ను ఇచ్చుకెళ్తారో మీరు కమాన్ కబడ్డా సహించేది లేదు అరెస్ట్ చేసుకు చేసుకో రూల్స్ దాటి బయటకు వెళ్ళొద్దు తమ్ముళ్ళు ఒక్కొక్కరు వెయ్యి మందితో చెప్పాలి ఏం చెప్పాలో చెప్పేస్తాను మీకు సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి మీటింగ్ అయింది మోదీ గారు అమిత్ షా కేబినెట్ మీటింగ్ ఇరవై నాలుగుని రూపాల గారు వచ్చి ఐదు ఇరవై ఐదు నా బర్త్డేకి వచ్చి ఇక్కడ వైజాగ్ మీరందరూ బిజీగా ఉన్నట్టు ఉంది రాలేకపోయారు ఆయన మూడు సార్లు వచ్చారు హైదరాబాద్ రెండు సార్లు వైజాగ్ రెండు సార్లు నాలుగు సార్లు సారీ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మవు అని చెప్పి దాకా ఇక్కడి నుంచి పంపమన్నాను ఈ రోజు ఇక్కడ అడిగింది స్టీల్ ప్లాంట్ మద్దతు వచ్చాను ఆ పుట్టినరోజు కాదు జీవీఎల్ నర్సింహరావు ఉన్నాడు ఎక్కడ ఆ సార్ 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 మీకు ఎలా అన్నాడు మీరు ఎలాగే మీరు ఎలాగని పాలు గారు దగ్గర కానీ తుమ్మకు మాలం లేయ ఓ కౌలే మేము గ్లోబల్ పీస్ అంబాసిడర్ హోమ్ ఆయన గ్లోబల్ పీస్ ప్రెసిడెంట్ అని తిట్టి తిట్టి జీవీఎల్ నర్సింహరావు నువ్వు రేపు అనౌన్స్ చేయి గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలి మీకు స్టీల్ ప్లాంట్ ఎలక్షన్ వరకు ఇంకొక ఇంచు ల్యాండ్ అమ్మవని టెంపరీగా చేశారు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఇంకా విత్తాలు గిత్తాలు అందరూ వదలరు మంది కనుక మీరు ఏ ఎవరికి ఏ ఓటు వేసుకోండి ఎంపీగా నన్ను గెలిపించండి పార్లమెంటును ఊపుతా ఒక దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నా పొలిటికల్ ఫండ్ లక్ష కోట్లు ఇచ్చినా కొనలేరని చెప్పాను కనుక మిత్రులా వెయ్యి రోజులు కష్టపడ్డారు మీరు అయోధ్య రామ్ గారు పేర్లు అన్ని చెప్పలేదు నాగనారాయణ గారు మంత్రాలయ నేను రిజైన్ చేశారు అందరూ నువ్వు పైడరాజు గారు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు అందరూ గారు మీరు వెయ్యి రోజులు ఇది చరిత్ర అంటే రియల్ గా కిడ్నీ మీరు పోరాడుతున్నారు మేము అన్ని మద్దతు ఇస్తున్నాం అమ్మ నియం ఏమన్నా అన్ని ఎంపీ చేసుకోండి నేను అందగాన్ని నిలబడతాను అన్న నిలబడమన్నాను ఎస్ఎల్ రావు నిలబడమన్నాను కేంద్ర నిలబడమన్నాను నేను ఒక నిలబడాలని నేను నిలబడుతున్నాను జేడీ గారు ఎంత మంచి ఆయన ఉండండి పేరు విన్నాను కళా శ్రీనివాస్ గారు ఎప్పుడే నేను పరిచయం చేసుకున్నాను అది పొరపాటు మీదే నేను స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా అమర్ నిరాహార దీక్ష అందరూ వచ్చారు నన్ను రాలేదు నేను నేను ఏ దేశంలో ఉన్నాను ఇప్పుడు మన దేశం బాగుపడతాడండి మీరు నేను మనం కలిసి చేద్దాం సీఎం పోస్ట్ పిఎం పోస్ట్ చిన్నది ప్రపంచానికి శాంతి గోపనం లాస్ట్ ఇయర్ చూశారు కదా నూట తొంభై రెండు మంది ప్రెసిడెంట్లు రష్యాకు విరుద్ధంగా నాకు యుక్రెయిన్ మద్దతు ఇచ్చారు బైడెన్ తో సహా ఐదుగా నాకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు నూట తొంభై ఏడు కానీ కానీ రెండు వందల పదకొండు మంది ఎంపీలు ఈ రోజు నా తరపుని స్టీల్ ప్లాంట్ కి వ్యతిరేకం ఉన్నారు ఇంకొక అమ్మకానికి ఇంకొక అరవై మందిని మనం నేను ఎంపీ అయిన తర్వాత అన్నీ చూసుకోవాలి ఒక్కొక్క వంద మందికి చెప్పండి రెండు మందికి చెప్పండి మీ కొరకు నేను వచ్చాను మీ బతుకులు మీరు బాగు చేసుకోండి గ్యారంటీ నేను ఇస్తా నేను గ్యారంటీ ఇచ్చానని దేవుడు ఇచ్చినట్టే గతం గుర్తుంచుకోండి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ 
వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ గ్రూప్ లు పెట్టి వెయ్యి మందితో వెయ్యి మంది వెయ్యి రోజులు కదా ఒక్కొక్క వెయ్యి మందికి చెప్పండి మన రాష్ట్రాన్ని పది లక్షల కోట్లు అప్పు తీర్చుకో ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం కలుస్తామో ఎవరెవరు కలుస్తామో రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్